മൈസൂരിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ നെഞ്ചൻകോട് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ നിന്നും ഗുണ്ടൽപേട്ട് പിന്നെ ബന്ദിപ്പൂർ ഫോറസ്റ്റുമായി വയനാട് വരെയുള്ള ചെറിയൊരു യാത്രയാണിത് ട്രാവൽ ഡയറീസ് എന്ന ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക നെഞ്ചൻകോട് എന്ന ഈ സ്ഥലം മൈസൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന മാർക്കറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുണ്ടൽപേട്ടിലെ കൃഷിപ്പാടങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങൾ പിന്നീട് നെഞ്ചൻകോട് എന്ന ഈ സ്ഥലത്തായിരുന്നു എത്തുക ഇവിടെ നിന്നാണ് മൈസൂരിലെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പിന്നീട് എത്തുന്നത് റോഡിൻ്റെ രണ്ടു വശത്തും കണ്ണത്ത ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്നത് കൃഷിഭൂമിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന തൊഴിലും കൃഷി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമം നമ്മൾ പിന്നിട്ടു റോഡിൻ്റെ രണ്ടു വശത്തും ഒരു അൻപത് നൂറ് വീടുകൾ ഉള്ള ചെറിയ ഗ്രാമം അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമം പിന്നിട്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ടെത്തിയപ്പോൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ കുണ്ടൽപേട്ട് ടോൾ ബൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നോട്ടെത്തിയപ്പോൾ പിന്നെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു യാത്രയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കാണാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ജമന്തി തോട്ടങ്ങൾ നേരത്തെ റോഡിൻ്റെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും കൃഷിപ്പാടങ്ങളും പൂപ്പാടങ്ങളും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും തരിശ് ഭൂമിയാണ് അതും എത്രയോ ദൂരത്ത് കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ കാര്യം ഓരോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ റോഡിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്ററാണ് ഗുണ്ടൽപേട്ട് ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വിലക്കുറവിൽ നമുക്ക് നല്ല പച്ചക്കറി ലഭിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ഇതുപോലെ കുറേ പച്ചക്കറി സ്റ്റാളുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു
വീണ്ടും ചെറിയൊരു പൂപ്പാടവും ആ പൂപ്പാടത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കൃഷിപ്പാടത്ത് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നനയ്ക്കുന്നതും കാണാം അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നോട്ടെത്തിയപ്പോൾ പാടങ്ങളിൽ വീണ്ടും കൃഷി ചെയ്യാൻ കർഷകർ നിലം ഉഴുത് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കർണാടക ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പിന്നിട്ട് ബന്ദിപ്പൂർ ഫോറസ്റ്റിലെ കാട്ടിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ബന്ദിപ്പൂർ വൈ വയനാട് വരെയുള്ള വയ്യോര കാഴ്ചകൾ കാണാം നല്ല വനത്തിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് നല്ലത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഭീകരമായ വനം എന്നാണ് ഒരുപാട് തവണ ഈ കാടുവഴി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല പ്രാവശ്യവും ആന മാൻ കാട്ടുപോത്ത് അതുപോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്നും അതുപോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടാതെ മയിലുകളെ ഒരുപാട് കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വാഹനം നിർത്താൻ പാടില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല കൂടാതെ മറ്റ് വേസ്റ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല കാടിനെയും അതുപോലെ അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ കാട്ടിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു ആകെ കുറച്ച് മാനുകളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് വേറെ ഒരു മൃഗത്തെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ മാനുകൾ കുറച്ച് ദൂരത്തായിരുന്നു അതായിരുന്നു ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കാത്തത്
രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ശേഷമാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആറു മണിക്ക് ഇതുപൈ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേ മൃഗങ്ങളെയും കണ്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗേറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാഴ്ചകൾ ലഭിക്കുക തമിഴ്നാട്ടിൽ മുതുമലൈ എന്നും കർണാടകയിൽ ബന്ദിപ്പൂർ എന്നും കേരളത്തിൽ മുത്തങ്ങാവനം എന്നുമാണ് ഈ കാട് അറിയപ്പെടുന്നത് മുതുമലൈ ബന്ദിപ്പൂർ കാടിനുള്ളിലേക്ക് സഫാരി ലഭ്യമാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും കാടിനുള്ളിൽ ഫോറസ്റ്റ് വക താമസ സൗകര്യവും ഉണ്ട് 